Pelaksanaan tes seleksi berbasis komputer assisted test atau CAT di Pinrang menuai dugaan kecurangan. Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Divisi Humas dan Data Informasi Dr. Andes Saiful Jihad MAG menyambangi Bawaslu Kabupaten Pinrang untuk klarifikasi pada selasa kemarin 18 Oktober 2022. Hal tersebut menyangkut adanya berita dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan tes seleksi berbasis komputer calon anggota panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan atau panwascam di Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pinrang pada 15 Oktober 2022. Kegiatan ini dalam rangka monitoring sekaligus klarifikasi secara langsung informasi yang berkembang luas akan adanya tindak kecurangan yang diduga melibatkan salah satu oknum panitia dalam tes CAT Panwascam Kabupaten Pinrang. Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Saiful Jihad didampingi Ketua Bawaslu Pinrang Andi Fitriani mengakui akan pentingnya peran media, tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh komponen masyarakat untuk mengawal dan memantau seluruh tahapan pelaksanaan seleksi tes CAT Panwas Cam Pinrang. Lebih jauh dikatakan, uh, Tidak ada proses mengajar, mengajarkan soal, mengajarkan jawaban soal. Yang ada adalah mengajarkan bagaimana menggunakan alat itu diajarkan tapi bukan para menjawab bagaimana mengajarkan menjawab soal jadi eh, dengan adanya hal ini maka kami sudah mewanti-wanti kepada jajaran Bawaslu untuk proses selanjutnya tahapan wawancara agar betul-betul menjaga jangan sampai ada tindakan yang justru merusak kepercayaan publik untuk Bawaslu Kabupaten Pinrang kami buka ruang kepada seluruh masyarakat maupun peserta yang merasa dirugikan dalam tahapan perekrutan tes CAT ini kami buka ruang pintu selebar-lebarnya untuk segala seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang untuk melaporkan atau menanggapi tanggapan masyarakat tersebut sampai sebelum pleno tiga penetapan tiga besar ditetapkan harapan kami kami berharap seru seluruh stakeholder bisa uh, mengawal demokrasi ini agar panwascam kita yang akan dilantik nanti bisa teruji integritasnya. Dari Pinrang Basrul Umar Sukri 55 TV melaporkan.